中年オタッキーですえ今日はね非常にちょっと賑やかな場所でね撮影してるんですけどもこれねサービスエリアなんですが目の前にね道路がちょっとあってビュンビュンね車が走ってるのが見えるんですけどもまあどうしようもないんですけどね、えー、でね、えー今日動画を始めるのはちょっと前置きということなんですけども、えー、中年オタッキーは東京オフを開催することになってるんですけどもね、その時にね、えー、立ち寄るカメラの山屋さん、カメラの山屋さんでね、撮影することになってるんですが、その山屋さんがね、イベント開催をね、やっておりますね。これ、11月6日から28日までね、写真展。えー、を、のことですね。えー、告知をちょっとしていこうと思いますね。えー、期間中に展示作品をご利用になる方は、店内のドリンクバー300円ご利用くださいということなんですが、モノクロパッセージというね、えー、イベントを開催するようです。えー、っと、おなじみのドリームロコモーティブ様の作品などもね、えー、展示されておりますのでね、えー、今ちょっと表示だ出しておりますが、えー、これね、6日から、えー、28日までね、11月の。でね、あの、期間中に、えー、中年オタッキーチャンネル登録してますというふうに、えー、受付から、えー、で言うとね、えー、っと、10名様限定ですけどね、えー、これプリン、作品をプリントしているものがもらえるのかなドリームロコモーティブ様が、えー、展示している作品のうち5点をセットにしたオリジナルプリントをね、先着10名の方に、中年オタッキーチャンネル登録してるよってことをね、お伝えいただければね、えー、いただけるっていうことになってるんでね、まあ、果たして、中人、中人来るかどうか、まあまあまあまあ、微妙なところではありますけどね、じゃあ、あの、ぜひ、えー、訪問してね、えっ、ー、と、店内のね、あの、カフェスペースがありますので、写真とかを見ながらゆっくりね、えー、カフェがあって、利用できるということになっております。ドリンクバーなんでね、いくらでも飲めると思うんで、<笑>いくらでも飲みとなかなかいないだろうけど、<笑>まあ、そんなわけでね、今日の動画始めてまいります。えー、今日の動画はね、えー、このね、カメラ2台。よいしょ。まあ、どちらも重たいカメラなんですけどね。これ、ニコン F4 とキャノン EOS1 ですね。えー、ニコン F4 が1988年、えー、キャノン EOS1 が1989年発売のカメラになってますが、この2台を紹介していこうと思います。えー、それでは動画スタート。はい。まずこのニコン F4 から紹介しますかね。まあ、発売は1988年ということで、価格は22万6000円っていうふうに出てるんですけど、F4S になると24万円になるのかな。えちょっとね、はっきりした資料が出てこなかったんですが、F4 は22万6000円だったみたいですね。シャッター速度は最速で8000分の1秒ということでね、シャッター速度、X 同調ね、えー、フラッシュ同調は250分の1ということですね。マルチパターン速攻で、えー、AE は全てのモードの AE を搭載してましてね、えー、非常に電車も速いものになっておるんですが、えー、まあまあ外装がプラスチックになったということで結構賛否はあったみたいですね。で、まあ、フル電子カメラでね、非常にね、あの、露出制御とかも秀逸になっておりますし、まあ、ニコンのね、F マウントの、まあ、ちゃんと売られたフラッグシップカメラとしては初めての AF、AF カメラになるんですね。ちょっと今 AF 切ってるか。よっと。これね、酷評される AF ですが、静止物でね、しっかりしてね、したコントラストの被写体にはね、結構ね、これ今夜ですけど、えー、ピントを合わせることができますね。えー、で、特徴的なのはね、まあ、ファインダーが外れる構造を継続したということですね。これが、まあ、様子と違うところですね。どうやって外すんだったっけ<笑>はい、このファインダーの隅っこにあるこの小さいレバーをね、こうグッと押しながら、ファインダーを後ろにずらすとファインダーが外れるんですね。えー、こういう構造になっております。電子設定もいっぱいついておりましてね。まあ、電子化が進んだカメラというのがよくわかりますね。よいしょ。うん。非常にね、えー、重たいカメラになる。1キロ超えということでね。まあ、電池もね、6本入っておりますしね。まあ、重たいのはまあ仕方ない部分があるんですけども。操作系はね、まあ、古めかしいものになっております。えー、全部ダイヤル式なんですね。まあ、これがね、あの、今となっては値打ちがあるかなと僕は思っております。
はい、えー、まあちょっと早々にね、えー、ニコン A4 を紹介しました。今度は EOS1 ですね。えー、1989年に発売した。1年遅れで発売したということ。もうね、この辺はね、キャノンが上手いところでね、後出しじゃんけんという感じなんですけども、まあニコンはね、オリンピックに間に合わせたんですね。1988年、ソウルオリンピックかな。えー、その1年遅れで発売したときオリンピックイヤーに間に合わなかった EOS1 ですね。価格はね、18万。8000円ということでね、えー、ニコン F フォイルかなり安いと。えー、この EOS1 HS になったら22万いくらだったかな。ニコン F フォンのノーマルと EOS1 HS が、えー、同じぐらいの価格になったみたいですね。で、シャッター速度はね、最速で8000分の1秒、シンクロ同調250分の1秒ということで、この辺のスペックは一緒です。えー、電子カメラということでね、えー、全ての撮影モードも使えるということで、ここも大体こんなにですね。で、秀逸なのが AF です。ね、AF はね、非常に速いです。ほんとね、これね、えー、世界初のクロスベシス、えー、クロスセンサーを採用してね、えー、コントラストが比較的低いものや、えー、横、横線のね、えー、コントラストのものにも、えー、ピントが合わせやすいというね、えー、カメラになってますね。えー、この2台のカメラ、ね、販売的には EOS1 が伸ばしたんですね。F4 は、えー、販売的には伸びなかった負けてしまったんですけどもなんでそうなってしまったのかということですねまず EOS1 はねちょっと操作系が斬新でまず驚かれたっていうのが最初にありましたで結構ね最初は批判を浴びたんですけど使ってみるとこれがすごく使いやすくてね、えー、販売を伸ばした一位になってると思いますあとねオートフォーカスがやはり断然性能差があったとこれはねもう仕方ないと思いますね、えー、1988年オリンピックに合わせて出した F その1年後に出した EOS1 これね多分ね僕の予想なんですけどね88年時点では、えー、F4 の性能は抜群だったと思います多分ですけどねでその EOS1 はねその88年時点の半導体の性能ではおそらく EOS1 を目標とする性能は無理だということで1年伸ばしたんじゃないかなと僕は思ってますけどね結果的に89年の発売になってまあ後出しじゃんけんになってるんですけどねで F4 もねそのバージョンアップすればよかったんじゃないかなと思いますけど最近はよくありますけどね、えー、ちょっとバージョンアップして出すとかね、うん、そういうカメラにすればよかったんじゃないかなと思いますでね販売的にね、えー、キャノンが伸ばしていてですね、えー、差が開いていてところに決定的なね事件事件っていうかね事象が起こるんですけどねこれが湾岸戦争なんですね、えー、湾岸戦争でまあプロカメラマンがね、えー、たくさん行ったわけですよアメリカが初めて中東で戦争するぞとそらっと注目を集めますよねでカメラマンもたくさん行くんですけどここでニコンの F4 が壊れまくったんですね、えー、イオスワンもまあ壊れたことは壊れたでしょうけどねはるかに、EOS、F4 の方が壊れてイオスワンの方が堅牢だったこれなぜか砂漠で、えー、行われた戦争だったんですね砂漠の砂っていうのは、ね、砂浜の砂と全く違うんですね、えー、砂浜の砂はね、えー、日本の砂浜の砂っていうのは雨とかそのあれで流されて、えー、小さい粒子のものはね、えー、海に流されて、ね、砂大きい粒子のものが比較的大きいものだと思うんですけど砂漠って水がほとんどありませんから小さいねものすごく小さい粒子の、ね、砂がねあの砂塵を巻き上げるような状況になるんですねで、ニコン F4 の構造はというと、ファインダーが外れる。ダイヤルがある。で、AI 連動詰めが外についている。えー、絞り連動詰めね。えー、ということでね、これ、砂人に弱い防人ができてないということで、このね、えー、動作系が、えー、よく壊れたんでしょうね。僕もね、はっきりはわかんないですよ。どんなトラブルが出たかっていうね、データにはちょっとたどり着けなかったんですけどもね。えー、まあ、まあ、構造的に見たらね、まあ、壊れるだろうなっていうのはね、まあ、わかります。で、EOS1、対する EOS1 はというと、防人防的構造だったんですね。ここで大きな差をつけた EOS1。えー、報道系のカメラマンにも一気に、えー、流れてしまうんですね。えっ、ー、と、ニコンはね、えー、報道カメラ
としてのシェア1位だったのはニコン F3 で終わったということですね。F4 で負けて以降はもう EOS に先を越されてしまっているという状況になります。えー、どちらもね、素晴らしいカメラであることには間違いがないです。確かに AF の性能はね、えー、EOS がちょっと上回っておりますが、カメラとしてのね、基本性能はね、えー、まあ、ゴブゴブというよりね、シャッターのダイヤル、ダイ,ダイレクト感とかは、F4 の方が上な部分もあります。えー、ボタンのね、なんていうんですか、えー、感触とかね。F4 使いにくい部分もあります。例えばね、この、セレクトダイヤルですね。これね、電源ボタンを兼ねてるんですが、これはね、ロック解除ボタンを押しながら回さなきゃいけないんですね。で、これロックの状態から、シングル、えー、コンティニュアスエッジ、コンティニュアスエル、えー、コンティニュアス S、えー、セルフタイマーとね、これね、もういちいち一回一回ボタンを押す、すごくこれがめんどくさいです。えー、まあ、プログラムとかね、あの、モード切り替えボタンは簡単ですけども、露出補正ダイヤルもね、結構回しにくいものなんですね。シャッタースピードダイヤルはね、もう慣れたものになりますけどね。EX コードでオートにもできますし、アイスの手動感度もまあできるんですけど、まあ、マニュアル的なね、このダイヤルということでね。えー、まあ、操作、操作性としてはね、洗練された EOS1 には若干劣るんですね。えー、これね、あの、露出補正もね、この背面でね、もう簡単に使えますしね、メイン電子ダイヤルとサブ電子ダイヤル、この二つがね、組み合わさってね、EOS1 はね、すごく操作性が良い。で、その操作性が抜群に良かった証拠に、未だにね、EOS1、これと全く同じ操作、ほぼ同じ操作系なんですね。もう30年も続いてると、30年以上続いてるって、それだけ先進的なものを、キャノンは作ってしまったんですね。まあ、冒険心の塊みたいなね、えー、操作系だと思います。でね、現状ね、どちらを選ぶかっていうのはね、あのー、まあ、いろんな考え方がありますが、えー、キャノンのね、デジタルカメラを使用している、特にフルサイズのね、カメラを持っている人はもうね、もう文句なく EOS1 になっていくと思いますね。レンズがそのまま使えるんでね、えー、この1988年のね、カメラに、えー、現状のデジタルがね、何の違和感もなくそのまま使えちゃうと EF レンズ、もう本当に何の制約もなく使えるんで、えー、そこはね、ずば抜けていると思います。えー、ただニコン F4 の場合はね、今こそ F4 の時代だと僕は考えています。どういうことかっつうと、ニコンってね、もう F マウント、長い長い歴史を持つ F マウントなんですが、えー、これがね、電子化、完全絞り、電子絞りの、えー、モデル E だったかな、えー、以外はほぼ全部使えるんですね。もうこれはすごいと思うんですね。えー、まあ、前回のね、動画でも言いましたけど、えー、こんだけたくさんのレンズに対応しているね、ニコンの F マウント機は、えー、DF と F4 しかないんです。この2台だけなんですね。えー、これはね、本当に値打ちがあると思います。特にね、昨今はね、オールドレンズのブームでもありますしね、F マウントのレンズをね、使いこなすのであれば、もう絶対にニコン F4 いいと思いますね。で、この洗練されてないという操作系もね、今となってはね、撮影を楽しむという、えー、部分で本当にいいものになってます。えー、DF がね、DF とかね、ZFC がね、人気でね、えー、特に ZFC なんかもう爆発的に売れてますけども、撮影を楽しむと、えー、そういう意味ではね、こういうね、配置のカメラは本当にいいと思います。で、マニュアルフォーカスでね、えー、のレンズをつけて使う場合ね、まあ、ピントが合わせにくいんじゃないかなとか、いろいろ、えー、こういうプリズムね、えー、真ん中のプリズムがないんで、スプリットマイクロとかないんでね、えー、合わせにくいんじゃないかとか、これファインダーがクソほど明るいんですね。むちゃくちゃに明るいです。えー、もうあのね、えっ、ー、と、ニュー F1、F3 の比べて、1.4 倍の明るさ。で、ニコン F 初代に比べると2倍近い明るさになってるんですね。これはすごい、えー、ファインダーになっておりますね。ニュークリアマットファインダーだったかな。えー、EOS1 はそれに比べるとね、そこまでね、えー、明るくなくて、EOS、えー、ニュー F1 と同じぐらいのファインダー。の明るさになっております。えー、データで見ると 1.0 倍になってましたんで、ほぼニュー F1 と、えー、同じ明るさのファインダーになってるみたいですね。えー、カメラの洗練度はね、確かに EOS1 が
売れだったんです。で、現実にね、たくさん売れたと。えー、ニコンのね、フラッグシップカメラを、キャノンが初めて上回ったカメラになったわけなんですけどもね、えー、今選ぶのだったら、F4 全然ありなんじゃないかなと思いますね。で、残念ながら F4 はね、トラブルが多いカメラにっていうのはもう、あの、有名なところではあります。電子的に壊れる部分がどうしても、あるのでね、まあ、そこはね、まあ、古いカメラ電子カメラということで仕方ない部分もありますね EOS1 はというとね EOS1 はねあのー、シャッターのねレリーズが切れなくなるトラブルも結構出ておりますえー、これはねあのレリーズなんで電極を清掃することで、えー、治るっていうね話もありますがね、えー、特に EOS1N とかに多いのかなあれまあ、叩いて治ったりするというパターンもなんか<笑>、あるらしいですがね。まあ、共に古いカメラ、えー、電子カメラなのでトラブルは多少はあると思いますね。えー、ただね、今でもね、その、フラッグシップカメラ、特にね、電子フラッグシップカメラ、比較的安い値段で買えるんで、まあ、えー、選ぶっていうのはあるかと思います。特に EOS1 の方はね、ものすごく安いんでね。これ、こんだけ綺麗な答えで即決5500円で EOS1HS がね、えー、入手できましたんでね。うん、まあ、どちらを選ぶか、はね、そ,のその人の環境次第、えー、F マウントのレンズをたくさん持ってるんだったらもう文句なく日本 F4 ですし、えー、現状のねそのフルサイズの EF レンズの、えー、デジタルカメラを持ってる方だったら文句なく EOS1 になっていくでしょう、まあ、どちらもいいカメラであることは間違いないですし現状でね選ぶんだったらコーツつけがたいものだと思います撮る楽しさ的には F4 が上だと思います、えー、僕はねえ、だから撮る、最近ね、F4 よく使ってますし、で、そのフレキシブルに撮影できる、楽に撮影できるという意味ではね、やっぱ僕は特,特に EOS ユーザーなんで、慣れてるということもありますし、えー、先進的な操作性を持ってるということで、そこは EOS1 に運命が上がるかなっていう感じですね。はい、えー、今日の動画ね、ちょっとね、えー、どちらのファンもまた逃げ切らないものになるんでしょうけど、どっちが上だよって話なんですけど、結局もう人によりけりなんですね、これはね。えー、まあ当時の現役時代の話はね、まあ、その砂漠でね、ニコン F4 壊れたとか、まあそういう話はありますけど、こう日本に砂漠はないですし、で、DF とかでね、未だに DF も DF 今売ってないのかなえー、未だに欲しい欲しいって言ったらたくさんおられますけどね、もうこれはね、フィルム DF と言っても過言じゃないと思う。フィルム的なね立場の理由だと思うんでね持ってない方はねもうぜひ一度使ってみてくださいって感じですね本当にこのカメラ楽しいですよ、えー、ちょっと重いですけどね<笑>その重いのは予想はもう同じなんですけどまあ、F マウントのレンズをねほとんど全て使えるという意味ではね本当に価値があるカメラだと思いますえー、フラッグシップカメラね。まあ、ニコン F4 はね、えっと、2万円台後半ぐらいになってくるのかな。で、ヨスワンの方はね、あんまりカメラ屋さんにはもう置いてないと思いますね。売れないんで。えー、ヤフオクとかメルカリとかの方がね、見つけやすいものになっていくと思います。で、あの、結構ね、両極端、このどちらのカメラもそうなんですけど、両極端なんですよね。もうボロボロかピカピカかどっちかですね。えー、中途半端なものはあまりないと思います。それも理由はまあ、もう簡単な話ですね。プロが使っっったたかかアマチュアが使ったかってあったですねでプロが使ったらもうね、1年ぐらいでボロボロになるんですよ、カメラってね。で、アマチュアさんはね、大事に大事に使いますからね、あのコ,ンそのコンディションがね、もう両極端になっていくんですね。えー、初心者用とか中級者用のカメラはね、えー、まあ、古いものでも比較的ピカピカなやつが多いんですけど、まあ、プロが使ったやつは大体ボロボロになってます。えー、ボロボロになっててもメンテナンスをすれば、まあ、使えることは使えるんでしょうけど、まあ、どちらも電子カメラですしね、メンテナンスに関してはもうちょっと苦しいものが、あると思いますねはい、えー、今日の動画はこんな感じなんですけどねそんなに高いものじゃないですねまあ,あのデジタルカメラに比べるとね F4 でもね、まあ、3万円を切るような価格で買えますし EOS1 なんかねもう腐るほど、えー、ク,クソほど安い値段で<笑>あるんでねでどちらもね炭酸電池が使用できますこれ EOS1 の場合は HS ですけどね EOS1 ノーマルの場合はねあの 2CR5 っていう高い電池が必要になるので注意が必要ですで、F4 はって言ったらね、どのモデルでも炭酸電池が使用可能じゃな,なんじゃないかな。F4 でも F4S でも炭酸電池使用可能ですし、えー、ダイソーのね、100均の、ね、炭酸電池、えー、充電式の炭酸電池とかをね、使ったらね、液漏れのリスクも少なくて安くて、まあ、いや、使い勝手もいいんじゃないでしょうかね。はい、えー、こんな感じになってまいります。えー、でね、F4 で写真撮ってきたんですけどもね、現像液の配合を間違ったかなんかでね、
普通の時間で現像した粒子あらあらのアンダー写真ばっかりになっちゃったんですよ。もうね、バタバタしてるんで、最近失敗が多いんでね、もう本当にね、もうがっかりだったんですけどね、本当はね、ピント合わせとかのね、レスポンスとかをね、比較する写真とかね、出したかったんですけどね。まあ、ちなみにね、ピントの精度、えー、使いやすかったんで、やっぱり様子はあんのが上でね、風に揺れてるススキを撮ったんですけど、様子はあんの方はね、どんな、えー、ピントのモードね、AI サーボ AF とかね、えー、ワンショットとかね、まあ、いろいろあるんですけど、どのモードでもね、スパスパッとピントが合いました。で、F4 の方はね、とうとうピント合唱することができなかったです。結局マニュアルフォーカスで撮りましたね。えー、動いてるものをね、えー、ピント合わせはちょっと苦労する、えー、ニコン F4 なんですが、実はね、ここにはカラクリがありまして、えー、ね、F4 はね、完璧にピントが合わないと合唱マーク出さないんですね。で、それに比べるとね、イオスワンは実はね、ちょっとファジーなんですよ。えー、多少はね、その、被写界深度、絞りが入ってなんとかなるだろうと。とりあえずシャッター切れや、みたいな、えー、ノリの設計だったみたいです。だからよくね、あの、ピントがスパスパ合うからイオスワンの方が上っていうね、人もいますが、実はね、ピントの合唱精度はニコン F4 の方が上だったんですね。だから、えー、ちゃんとシャッター切れたら、ドンピシャジャスピンの F4 と、え、シャッターは切れるけど、微妙に甘いイオスワンとか。まあ、そんな感じになっていくんだと思います。でも、現実には絞りをちょっと絞るんで、まあ、イオスワンでも、まあ、いいのかなということになる。試写会深度があるんでね。えー、そういうことになってくるんだと思いますね。この辺がね、もうあの、設計思想の完全な違いでね。やっぱ、この辺はニコンはね、職人さんのメーカーだなっていうことがよくわかりますね。この辺がね。えー、そんなわけでちょっと今日の動画ね、えー、長くなりました。語り出すとこれ、キリがないと思います。で、あとはもう皆様のね、あのー、自分、皆様で語っていただければと思いますね。まあ、どっちが上か、ニッコンとキャノンのバトルはまあ、永久に続いていくとは思いますがね、まあ、答えはなかなか出ないものだと思います。まあ、要は、使う人次第というかですね。はい、今日の動画はこんな感じですね。えー、ここからは視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、えー、トップバッター、秋潤さんですね。中年おたきさん、こんばんは。キャ,キャノン F1 で撮影した写真を2枚投稿します。季節が少しずれてますが、ご覧ください。まあ、季節がずれるのはね、フィルムカメラあるあるなんですよね。えー、1枚目、狙って狙って玉ぼけ。えー、2枚目がね、庭に咲く花よということですね。カメラに、えー、とキャノン F1、えー、レンズ FD100mmF2.8 SSC。フィルムコダクゴールド200ということですね。えー、どちらも8月の夕方頃に撮影しました。なぜか夕方が多かった。えー、今またもう一段の F1N にフィルムエリで撮影始めました。でも青森はコロナが落ち着かず、紅葉の名所巡り行けませんね。タイトル画面も紅葉を参考に山でも、あ、タイトル画面の紅葉参考に山でも行きますということですね。えー、で、作品なんですけどもね、夕方に撮ったということは光は控えめなんですが、ちょっとね、ソフトフォーカス的な写真にななっておりますねこれちょっと印象的は印象的なんだけどコントラストはやや低め、えー、2枚目はそうですけど光がないということですけどもこれ2枚目は特にもう1段ぐらい絞ってもよかったんじゃないかなということですけど、まあ、ちょっと光的に苦しいか夕方だもんな、えー、難しいところですちょっとスクエア写真になってますけどもしかしたらインスタグラムかなんかにも投稿された写真なのかなって思いますねはい秋島さんありがとうございます、えー、次はデジロイドさんから2枚ですねお仕事お疲れ様です。飲み会参加できずにすみません。えー、ちなみにお酒は飲みません。それ飲み会は参加無理だよな。えー、1枚目がね、バーバラ。バー、バーが形で、バラが感じですけど、ソニーアルファ700、ミノルタ AF50mm マクロ 2.8。えー2番、2枚目はね、一人で歩くにはもったいない。えー、カメラ富士ファインピックス3プロ。えー、ニコン AF35mmF2D ですね。おたきさんがいつも写真を撮る際に気をつける構図と水平を意識していました。えー、よろしくお願いします。写真なんですけど、1枚目。光はないんですけども、これはなかなか印象的に映ってる。解像度もバッチリですね。いい色が出ておりますね。さすが、えー、ミノルタのレンズということですね。えー、でね、2枚目なんですけど、2枚目これね、ファインピックスでね、この改造感はなかなかと思いますね。これなかなかですね
、えー、色の方はね、まあ、落ち着いた色調になっておりますベルビアモードということなんですが、えーまあ、か光がそこまでないということでベルビアモードでこの発色かなと思います曇りにしてはかなりの、えー、高彩度だと思いますねはいデジロデさんありがとうございます、えー、次はねえー、っと高滝さんの投稿ですねタイトル「千馬橋とタヌキ」というですね、えー、中南おたけさんの皆様こんにちはこんばんは二重像が極めて薄いヤシカミ,ミニスターで悪戦苦闘しながら撮影しましたあんで同様あんた方どこさで有名な千馬橋付近の郵便局のポストの上のタヌキ像です、えー、ちなみに千馬山は存在しませんっていうことですね、えー、カメラヤシカミニスター初代、えー、フィルム富士、えー、とあコダックカラープラス200というと作品なんですけどもね、えー、これはなかなかねこれ服着てるのかマスクをつけてますね。まあ、千葉橋のタヌキということでね。まあ、あのー、千葉山どっこさっていうね、歌なんですけど、まあ、あの、日ごどっこさ、熊本、熊本のね、民謡なんですけどね。えー、まあ、熊本弁はね、うちのお袋がね、あの、日ご弁結構喋るんでね、一応喋れなくもないんですけどね、ちょっとね、あの、ちょっと考えないと出てこないです。<笑><笑>えー、これなかなか面白い被写体になっておりますね、えー、高滝さんありがとうございます、えー、次がねえっとヒデさんですねヒデさんの作品えー、ハンドルネームヒデさんです中年おたっきさんこんばんは毎回とても楽しく拝見させていただいております9月26日の動画で拝見し10年前に1000円で買った未使用のカメラを引っ張り出しました新しいカメラがよく映るのは当たり前で1955年製のカメラでえいやという思いでした、えー、夕方の薄日の中 F8 固定シャッタースピード60から125で撮影しました、えー、カメラペトリ 35F2.8 レンズ AC オリコール 45mmF2.8、えー、フィルムシーガル、えー、36m、えー、モノクロというとですね、作品名は組写真で公演にで,でお願いします。よろしくお願いしますということなんですけどね、えー、っとね、フィルムシーガルということでね、ややコントラスト低む柔らかめの、えー、会長なんですけど、これよく映ってますね、レンズ、あの、オリコールはオリコールじゃないとか、なんか、オリコールじゃないとかいうね、あれ、あれ、評判がありましたが、全然いいですね。2枚目はほんのりアンダーなんて、てるんですが、えー、それでもまあいい写りだなこれなかなかのいい写り、えー、3枚目はもうちょっと光が欲しかったかなっていう感じですかね1枚目の写真が非常に良いですねはいヒデ、えー、さんさんありがとうございますありがとうございます、えー、次がねえっとのりかずさんですねのりかずさんの作品、えー、お疲れ様です、えー、ロモロモグラフィー、R グレーの現像上がってきましたので投稿します。最初、自家現像ではうまくいかず、コントロールが出ませんでしたが、行きつけの写真店で調べてもらったところ、ロモグラフィー、R グレーは専用プロセスがあるらしく、少し高くなるが、それでもやってもらうことにしました。1枚目はね、ミッセ像っていうかな、これ。えー、2枚目が月を渡る橋カメラ、えー、1枚目ニッコンニュー FM2、えー、2枚目がねニコン FG レンズは共通、えー、ズームニッコール3570 F3.3 から 4.5 フィルムロモグラフィー R グレー100、えー、よろしくお願いしますということですねこのレン、えー、写真なんですけどもこのレンズ本当にすごいですねバリバリ改造してます半端じゃないですねやっぱ改造感バッチリってことですね、えー、R グレーね100なんですけどね僕使ったことがないんですがコントラスト的にはね、ちょっと高め、えー、ラジチュードちょっと狭めかなって感じですね。えー、特に2枚目の写真でよくわかるんですけどね、黒の部分が釣れておりますが、ラジチュードはやや低め。流情感はほどほどの感じになるのかな。改造感は、えー、いいですね。まあ、レンズと合わせて改造感かなりのものになると思います。はい、えー、っと、のりかさん、ありがとうございます。で、ここからはね、ちょっと俺のカメラ、やった、やっちまったコーナーは投稿がなくてお休み。えー、教えてオタッキーさんのコーナーになってまいります。教えてオタッキーさんのコーナーです。えー、今日、キャラブキさんの教えてオタッキー。こんばんは、教えてオタッキーさんのコーナーに投稿させてください。先日ハードオフにて1977年が起源のブローニーフィルム、ネオパン SS とネオパン F が格安であったので、物を試しに購入してみました。しかし、果たしてこのフィルムは使えるのか、またお店で現像してもらえるのかだと家に帰宅してから不安になってきました。教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。ということなんですけど、さすがにちょっと古いな。77年ということはもう44年前
と、もう半世紀近く前になってるんですが、うーん、出たとこ勝負だと思いますね。お店ではね、増刊現像をお願いするとなんとかなるんじゃないかなと思う。ちょっと割高にはなりますが、えー、っとね、まあ、ネオパン SS の場合だと ISO50 ぐらいで撮影して一段増刊現像とか、えそんな感じになってくると思います。もうさすがに、さすがに古すぎてね、粒子が荒れるか割れるか、まあ、まあ、袋に入ってるから割れるってことはないと思うけどね、えー、ここまでね、あの、古い冬のパッケージもんで使ったことがないんです。40年ぐらい前のね、トライ X だったら使ったことあるんですけど、えー、それはね、三段プラスで三段プラス現像でようやく絵が出ました。えー、これは保管状況が悪かったっていう可能性もあるんですけどね、古いフィルムっていうのはね、保管状況で状態がものすごく変わります。えー、モノクロは比較的強いので、とりあえずね、えー、プラス二段ぐらいで撮って、プラス一段現像で一本出してみては、もうね、トライアンドエラーしかないです。で、現像していただけるかどうかっていうのはね、もうお店によります。えー、これは難しいところですね。えー、まあお店によってはできないところもあるかもしれないですね。はい、えー、今日の動画はこんな感じになります。いかがだったでしょうか今日の、ね、動画はね、この EOS1 とね、えー、ニコン F4 の比較になりました。で、あの、本編中でも言いましたが、一年の差でね、どう、そんなに AF って変わるのって話なんですけどね、本当に半導体の技術の進化ってものすごい勢いなんですよ。一年って全然違います。でね、えー、今日ちょっと持ってきてるんですけど、よいしょ。えー、これはね、えー、アルファ 9XI で、1992年に発売されたカメラです。まあ、EOS1 が登場してからね、3年後のカメラなんですが、え、これがね、もうオートフォーカスがめちゃくちゃ優れてますね。え、胴体にも合うしね。でね、4点速挙なんですね。えー、と、ワイドエリア制御ということでね、もう非常に AF が進化しています。えー、EOS1 からね、あのー、3年でここまで EF が、AF が進化してるんですね。でね、ね驚くのが価格です。これね、14万8000円だったんですよ。えー、当時のね、物価側、考えるとね、物価はね、1989年と92年でそんなには変わってないです。えー、だからね、物価が安くなって、あのー、半導体が安くなったんですね。高性能化してさらに価格が安くなってるというか、シャッターのね、制御とかも1万2000分の人とかって決して安いものは使ってないです。えー、そんなわけでね、もう技術のね、進み方っていうのはね、特にね、この時代はね、えー、オートフォーカスカメラのね、技術革新というのはね、もう一年一年でめちゃくちゃに変わっていったんですね。えー、だから EOS1 とニコン F4 はね、実質違う世代のカメラといっても過言ではないのかもしれません。えー、まあ難しいところではありますよね。まああの、チャンスがあればこの α9XI とこの2台を比較する動画も作っていきたいところですが、これはもう完全に世代が違うと言っても過言じゃないですかね。で、ニコン F4 はね、96年に、えー、生産が終わりましたんですが、えー、EOS1 の方はというと、95年に EOS1N にバトンタッチするんですね。えー、ここはね、素早いバトンタッチでさらにリードを広げるぞっていうね、キャノンの思惑が見えますね。うん、勢いがついたキャノン。えー、現在でもそのニコンがキャノンを上回ることは、ないんですけど、ね、視野的にはねでもあのー、撮影のねダイレクト感とか、えー、カメラ自体の基本性能っていうのはねニコンの方が上の部分も全然多いんですね全体的に言うとね、えー、まあ EOS もね頑張って作ってはおりますがねシャッターフィーリングとかはやっぱりねニコンの方が上で、えー、これはもうニコンのカメラ使ったことない僕はね最近ニコンのカメラ使い始めて本当によく分かるところですシャッターを切った時のダイレクト感が半端じゃないんですねシャッターボタンとかの精度もいいですしえー、これはもうね、あの、キャノンしか使ったことない方、ニコンのカメラぜひ触ってみてください。えー、わかると思います。同じぐらいの世代のカメラで比べると、全然ね、ダイレクト感とは違いますので。まあ、今日の動画はね、こんな感じで終わっていきます。えー、いかがだったでしょうか。ちょっと長い動画になってしまいましたがね、このね、比較動画を作るときどうしても長くなっちゃうんだな。
、えー、それでね、もう最後まで見ていただき、本当にありがとうございました。えー、高評価、コメントの方ね、どしどしお願いします。えー、高評価のはね、もうポチッと押すだけなんでね。で、コメントの方はね、えー、ちょっと届こってはおりますが、頑張って返していきますので、えー、ぜひともね、コメント、何か感じたことありましたら、お願いします。で、チャンネル登録なんですけどね、えー、前回の動画でドーンと増えましたが、まだね、えー、そんなに、えー、早いペースで増えているっていうわけではありません。えっ、ー、と、あと400、100人ほどでね、あのー、5戦目到達ということで、えー、5戦目到達しましたら、キャノン A1 をね、1名様にプレゼントする、カメラプレゼント企画やりますので、えー、ぜひチャンネル登録してお待ちください。はい、えー、今日は最後まで見ていただき、本当に長い動画で、ね、<笑>最後まで見ていただきありがとうございました。えー、また次の動画でお会いいたしましょう。それではまたごきげんよう。さよなら。